सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एयर एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस एयर का फंक्शन क्या है हेयरिंग में तो है ही लेकिन उसके साथ बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में भी एयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स आउटर एयर मिडल एयर और इनर एयर एयर को हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में आउटर मिडल एंड इनर आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ पिना एयर कैनाल और टिम्पैनिक मैमब्रेन ये तीन पार्ट्स किसके हैं आउटर एयर के टिम्पैनिक मैमब्रेन को हम एयर ड्रम भी कहते हैं द पिना इज़ कम्पोज ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन एंड कार्टिलेट पिना बेसिकली क्या है एयर का वो पार्ट है जो हमें एक्सटर्नली दिख रहा होता है तो ये किससे बनता है स्किन है और कार्टिलेज इससे बनता है द पिना लेट्स इन टू द एयर कैनाल विच इज यूज एट द इनर एंड बाई टिम्पैनिक मैमब्रेन एयर कैनाल हैज हेयर्स ऑफ प्रोड्यूस वैक्स टू ट्रैप डस्ट एंड स्मॉल फॉरन बॉडीज द आउटर एयर कलेक्ट एंड ट्रांसमिट साउंड वेव डायग्राम से देखते हैं एयर को हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में आउटर एयर मिडल एयर और इनर एयर सबसे पहले आउटर एयर की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पिना है जो कि एक्सटर्नली हमें दिख रहा होता है उसके बाद पिना में जो ओपनिंग है ना ये एंटर होता है फिर एयर कैनाल में ये क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक एम स्पेस है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एयर कैनाल इसके इनर एंड पर एक मैमब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं टिम्पैनिक मैमब्रेन एयर कैनाल में कुछ हेयर्स होते हैं और यहाँ पे वैक्स प्रोडक्शन होती है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे एयर में एंटर हो रहे हैं ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएं और हमारी बॉडी में एंटर ना हो सकें आउटर एयर का क्या फंक्शन है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है उसको ट्रांसमिट करता है मिडल एयर और इनर एयर में नेक्स्ट है मिडल एयर द मिडल एयर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कैविटी मिडल एयर क्या है एक कैविटी है जिसमें थ्री स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं कैसी बोन्स हैं मूवेबल बोन्स मेलिस इनकस और स्टेपीज ये तीन बोन्स हैं जो कि मिडल एयर में प्रेजेंट है द मिडल एयर इज कनेक्टेड टू द इनर नेजल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब यू स्टेक ट्यूब ये क्या करता है जो हमारा मिडल एयर है उसको कनेक्ट करता है नेजल कैविटी से द मिडल एयर रिसीव साउंड वेव फ्राम एयर आउटसाइड और उसको ट्रांसमिट करता है इन टू द फ्लड इन द इनर एयर इनर एयर में जो फ्लड है भी हम देखेंगे उसमें साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र करता है इंस्टाग्राम में देखो ये हैं थ्री बोन्स मेलियस इनकस और स्टेपीज स्टेपीज ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है और लार्जेस्ट बोन कौन सी है फीमर जो कि थाई रीजन में प्रेजेंट है ये देखो यहाँ से इसका साइज समझ में आ रहा है कि ये कितनी स्मॉल बोन्स हैं मेलियस इनकस और स्टेपीज ये भी एक डायग्राम है थ्री बोन्स की मेलियस इनकस और स्टेपीज ये क्या है ये स्टेक एंड ट्यूब जो कि हमारे मिडिल एयर को कनेक्ट करती है हमारे नेजल कैविटी से यहाँ भी देख सकते हो ये हमारा मिडिल एयर है जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं ये कनेक्ट हो रहा है हमारे नेजल कैविटी से थ्रू यू स्टेक ट्यूब इसके बाद है इनर एयर कंजिस्ट ऑफ अ फ्रंट मैमब्रेन एस कॉकलिया एंड अ रियर ट्री सेमी सर्कुलर कैनाल डीप इन साइड द स्कल बोन इनर एयर किस पे कंजिस्ट है एक कॉकलिया और तीन सेमी सर्कुलर कैनाल ये मिलकर क्या बनाते हैं इनर एयर डीप इन साइड स्कल बोन स्कल बोन के इन साइड प्रेजेंट है कॉकलियर इज एसोसिएटेड विद हियरिंग वाल सेमी सर्कुलर कैनाल आर एसोसिएटेड विद बैलेंस हमने देखा था एयर के दो फंक्शन है एक हियरिंग से रिलेटेड है और एक बैलेंस से रिलेटेड है तो जो कॉकलिया है ना ये रिलेटेड है हमारे हियरिंग प्रोसेस से और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये सिस्टम लिंक है हमारे बैलेंस से कॉकलियर सिस्टम लिंक है हमारे हियरिंग प्रोसेस से जबकि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसको हम वेस्टिबुलर सिस्टम भी कहते हैं ये कनेक्ट है हमारे बैलेंस से बोथ कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल आर फिल्ड विद फ्लूड एंड कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे हैं फ्लूड फिल कैविटीज़ हैं और इसमें सेंसरी हेयर सेल प्रेजेंट है जिनका क्या फंक्शन है ये साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे साउंड वेव क्या है एनर्जी है साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है तो साउंड से साउंड वेव से जो भी एनर्जी आ रही है हेयर सेल क्या करेंगे उस एनर्जी को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर देखो ये क्या है मिडिल एयर जहाँ पे तीन बोन्स प्रेजेंट है मेलियस इनकस और स्टेपीज मेलियस कनेक्ट है टिम्पैनिक मैमब्रेन से इस तरह जब साउंड वेव टिम्पैनिक मैमब्रेन को हिट करती है तो उसकी वजह से जो बोन्स हैं उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है मूवेबल बोन्स हैं ना तीनों इसमें फिर वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और ये क्या है स्टेक ट्यूब जो कि मिडिल एयर को हमारी नेजल कैविटी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर देखो डायग्राम में ये क्या है हमारा इनर एयर 
किस पे कंजस्ट है एक कॉकलिया पे जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर है ना ये क्या है कॉकलिया इसके अलावा जो ये सर्कुलर कनाल है सेमी सर्कुलर कनाल इट मीन्स हाफ सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है सेमी सर्कुलर कनाल ये रिलेटेड है हमारे बैलेंस से और जो कॉकलिया रिलेटेड है हमारे हेयरिंग प्रोसेस एक बार दोबारा से तमाम पार्ट्स उनके फंक्शन देख लेते हैं सबसे पहले एयर है ये एयर का स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर हमने एयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है आउटर एयर मिडिल एयर इनर एयर आउटर एयर को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले आउटर एयर के तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया फर्स्ट है पिना जो कि हमें एक्सटर्नली दिखता है और इसके बाद है एयर कैनाल जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी इनर एंड पर एक मैम्रेन है जो क्या कहलाती है टिम्पैनिक मैम्रेन एयर कैनाल में कुछ हेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वैक्स प्रोड्यूस होता है ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे ट्रैप हो सके और हमारी बॉडी में एंटर ना हो वरना क्या होगा इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और जो ये आउटर एयर है इसका फंक्शन क्या है कि ये जो साउंड वेव है उसको कलेक्ट करता है और इसको मिडल और इनर एयर तक ट्रांसमिट करता है इसके बाद जो मिडल एयर है यहाँ पर तीन बोन्स प्रेजेंट हैं ये कैविटी है स्मॉल कैविटी जहाँ पर तीन मूवेबल बोन्स प्रेजेंट हैं मेलियस इनकस और स्टेपीज इसके अलावा जो मिडल एयर है ये कनेक्ट है हमारे नेजल कैविटीज से थ्रू इस टेक एंड ट्यूब मिडल एयर क्या करता है जो साउंड वेव्स हैं उनको आउटर एयर से ट्रांसफ़र करता है इनर एयर तक इनर एयर क्या है मैमब्रेनस कॉकलिया तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पर कंजस्ट है कॉकलिया रिलेटेड है हमारे हेयरिंग प्रोसेस से जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये रिलेट हैं हमारे बैलेंस से अब होता क्या है साउंड वेव जैसे हमारे आउटर एयर से ट्रांसफ़र होती है इस टेम्पेनिक मैमब्रेन से आके हिट होती है जिसकी वजह से ये जो बोन्स है ना ये वाइब्रेट करना शुरू करती हैं क्योंकि ये बोन्स एक एंड पे कनेक्ट है टेम्पेनिक मैमब्रेन से इनकी वाइब्रेशन शुरू होती है जिसकी वजह से इस कॉकलिया और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसमें जो फ्लूड है उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इस तरह से जो एनर्जी है साउंड वेव की ये इस फ्लूड को मूव करती है और फिर यहाँ पर जो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं ये उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं नर्व इम्पल्स में यहाँ पर देखो ये डायग्राम है बोन्स की ये क्या है हमारे टिम्पैनिक मैमब्रेन एयर ड्रम यहाँ से अटैच है मेलियस इससे अटैच है इनकस और इससे अटैच है स्टेपीज जो कि हमारी स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की और फिर ये आगे कनेक्ट होगी हमारे इनर एयर से तो इस तरह साउंड वेव ट्रांसफ़र होती है एयर ड्रम पे आके हिट होती है यहाँ से इन बोन्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है देन हमारे इनर एयर तक ट्रांसफ़र होती है साउंड वेव वहाँ पर जो हेयर सेल्स है फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं नर्व पिम्पल्स में नेक्स्ट है रोल ऑफ एयर इन बैलेंस के बैलेंस में एयर का क्या रोल है सेमी सर्कुलर कैनाल जो इनर एयर में प्रेजेंट है ये रिलेटेड है हमारे बैलेंस से आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी पोजिशन और मूवमेंट ऑफ हेड एनी ऑफ सच चेंज आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द ब्रेन थ्रू नर्व फाइबर्स अगर हमारी पोजिशन में कोई चेंज आ रहा है मूवमेंट हो रही है हेड की तो कोई भी चेंज आ रहा है तो ये इसको फ़ौरन से डिटेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास थ्रू नर्व फाइबर द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल आर इंटरकनेक्टेड और ला राइट एंगल ये तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये आपस में कनेक्ट हैं और राइट right एंगल पे हैं एक दूसरे के दे आर कनेक्टेड टू आल एन पार्ट वेस्टिब्यूल ये कनेक्ट है से सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल आर इन्वॉल्व इन मेनटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी ये देखो सबसे पहले तो ये कॉकले है जो कि हमारे हेयरिंग प्रोसेस से रिलेट है ये क्या है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल और यहाँ पे जो स्वेलन पार्ट है ये क्या है वेस्टिब्यूल्स तो जो वेस्टिब्यूल्स हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल ये हमारे बैलेंस में हेल्प करते हैं बिकॉज देर सेंसिटिव टू ग्रेविटी पोजिशन और मूवमेंट ऑफ हेल्प हमने देखा था कि कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल के पास कुछ हेयर सेल प्रजेंट है हेयर सेल्स के पास सीलिया प्रजेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है एक हेयर सेल इस पर इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होंगे इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है एक हेयर सेल में 50 टू 70 सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो इन सीलिया की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है डिफरेंट सीलिया की डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो जैसे ही हमारे हेड की ऑरिएंटेशन चेंज होती है स्पेस में इन सीलिया की मूवमेंट होती है इनकी मूवमेंट की वजह से फिर इम्पल्स जनरेट होता है जो कि फिर हमारे ब्रेन के पास जाता है और इस तरह से जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल हैं ये हमें हेल्प करते हैं बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में विद रिलेशन टू ग्रेविटी